네, 안녕하세요 신법사님 네, 안녕하세요 네, 네. 유튜브 로 다시 시작했습니다 어... 똑같죠? 네. 항상 일하고 일하고 일하죠 네 많은 고객분들이 열심히 네. 일하신다고 <웃음> 입이 엄청 써주시더라고요 아, 그래요? 네. 아무튼 저희 지난 촬영 때 네. 제가 잠깐 말씀드렸는데 저희가 자체적으로 LMI 설문조사를 시행했었는데 네, 네. 그 당시에 이제 말씀해 주시기 긍정적이지 않을까 결과가 긍정적이지 않을까 싶은데요 저는 예상을 해주셨는데 총 135분이 참여해 주셨고 네. 이 중에 40%의 대다수 분들이 네. 부정적인 시선으로 <웃음> 네. 상태해 주셨더라고요 네. 이게 약간 내용들을 좀 보니까 이제 걱정하는 부분들이 이제 LMI 통해서 했는데 뭐 네. 우주분들 잘못 만나서 뭐 음... 그런 겪을 수 있는 문제점들 그리고 아니면 이제 한 곳에서만 음, 음. 매여 있다 보니까 네. 약간 그런 거에 걱정을 하시는 분들이 또 계시더라고요. 그러니까 LMI에 대한 프로세스라기보다는 그냥 LMI에 대한 이미지가 아, 그렇다는 그렇죠. 거죠. 아, 예. 예. 조금 다르죠. 예. 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 그런 예. 설명을 주셨어요. 그렇죠. 그래서 왜 이렇게 사람들이 생각하실지 한번 얘기를 해보는 시간을 가지고 싶고 네. 또 근데 안 좋은 일만 있는 건 아니고 저 분명히 LMI는 좋은 점도 있다고 생각을 하거든요 그쵸? 그래서 그거에 대해서 한번 좀 얘기를 해보고 싶습니다 결과가 이미지에 대한 결과가 이미지에 대한 네. 그 LMI 이미지에 대한 결과가 네. 되게 부정적으로 나왔는데 이 이유가 혹시 또 다른 이유가 있다면 어떻게 생각하시는지 목사님. 뭐 일단은 대부분의 경험으로 많이 하고 나면 들었거나 약간 주위 지인 이런 게 많을 거예요. 근데 제가 이 일을 하면은 어 사실 뭐 이런 LMI뿐 아니라 뭐 영주권이든 뭐든 할 때마다 사실 좋은 소식은 항상 묻히고 안 좋은 소식만이 이렇게 항상 도드라지게 나오긴 하거든요. 그러니까 이제 그 소문은 이제 그런 쪽만 나오긴 하는데. 예전에 LMI에 대한 이미지가 굉장히 안 좋았을 거예요. 보통 한 6년, 5년 전? 그 전까지만 해도 굉장히 안 좋았는데, 왜냐면 이제, 속히 말하는 악덕이다. 라고 되어 있는 게, 이 LMI 받으면 이 고용주랑 밖에 일을 못 하니까, 이 고용주가 나를 너무 막 부린다. 뭐, 오버타임을 시키고 돈을 안 준다. 그러면 뭐, 일주일에 뭐, 60시간, 70시간 일한다. 이런 거가 있었는데, 사실 요새는 거의 많이 없어진 추세예요. 없어진 추세가 뭐냐면은 이유가 어, 첫 번째로는 사실 지금 사장님들이 그러니까 많은 젊은 세대로 많이 바뀌셨어요 사장님들이 이 사장님들조차도 예전에 본인들이 LMI 받고 하다 보니까 이제 그런 걸좀 아니까 그런 고충을 좀 본인은 이렇게 안 해야지 라는 생각 때문에 이제 그렇게 안 하시는 분들도 많고 또 하나는 요새 인터넷이 너무 많이 발달했죠 그러니까 이제 그렇게 하면은 살아남을 수가 없어 소문이 일파만파 바로 납니다 아무도 일안 해요 거기서 손님도 안가 보이콧도 할수 있어요 그러니까 이런 것들 때문에 아무래도 좀 트렌드 자체가 약간 그런 게 많이 줄어드는데 물론 이제 안 그런 것도 있어요 저도 이제 듣다 보니까 좀안 좋은 것도 있다 보니까 예전보다 확실히 현재 줄어들었어요 그래서 아무래도 이제 그런 예전에 익스피리언스 때문에 이제 LMI만 안 좋다 뭐 고생한다 이렇게 하지만 제가 볼 때는 그래도 LMI는 어쩔 수 없이 필요하기 때문에 해야 된다고 보기는 해요 저도 제 생각에는 꼭 부정적인 면만 있는 것도 아니고 요새는 좀 많이 나아지고 있다고 보이거든요. 그러면 혹시 이런 LMI를 했을 때뭐 긍정적인 사례나 뭐 아니면 LMI를 통해서 혜택을 또 받으시는 네. 저희 고객님들 중에서 혹시 그런 사례들이 있는지 궁금하기도 해서 그냥 LMI만 놓고 보면 LMI 자체에 대한 베네핏이 당연히 있어요. 그러니까 LMI를 다 하는 건데 첫 번째로는 그 연방정부 이민의 익스프레스 엔트를 했을 경우에 LMI 하면은 뭐 적게는 50점, 많게는 200점까지도 가타점을 받을 수 있기 때문에 그래서 이제 LMI 하는 거고 또 이제 퍼밋이 없을 경우에 이제 만료가 되거나 연장할 수 있는 방법이 없을 경우에 이 LMI를 통해 또다시 2년 이렇게 연장을 할수 있고 아니면은 이 LMI가 있고 내가 자녀가 있으면 또 자녀가 무상교육을 할수 있는 기회가 생길 수도 있거든요 또 배우자는 오픈오크 퍼밋도 받을 수 있고 등 이제 사실 되게 많은 베네핏들이 많아요 그래가지고 이 LMI를 많이 하시는 건데 사실 이런 기본적인 그냥 베네피트를 제외하고 그냥 제가 기억나는 뭐 LMI로서 되게 좋았던 뭐 되게 해피했던 고객분들의 예를 드려보자면 이제 뭐 한국에서 이제 좀 나이가 많고 가족이 있는 분들이 이제 캐나다에 오시려고 했는데 아무래도 이제 한국에서 하셨던 일과 여기서 하려는 일이 좀 맞을 수가 없어요 쉽지가 않아요 그래서 이제 조금 다른 쪽으로 이제 가서 일을 시작을 하셨는데 어 자녀들이 제 기억으로 한 초등학생 정도 됐을 거예요 초등학생 돼서 둘이 와서 같이 있는데 원래는 영주권을 받을 생각이 없었다가 그냥 한 2년 3년 있다 가야지 애들 영국 마음 돌아가지 했다가 이제 오셨는데 애들이 이제 너무 적응도 잘하고 살고 싶다라고 하니까 이제 아버 그쪽 아버지께서 엘레마이 받고 2년만 일을 하려던 걸 
이제 계속 일을 하면서 뭐 영주권 공부 준비도 하고 그리고 영어 공부도 하고 그리고 이제 영주권 취득한 사례가 있었죠 근데 여기서 끝난 게 아니라 그분 같은 경우는 사실 어, 레스토랑에서 일을 했어요 레스토랑 일을 했는데 원래는 아예 그냥 한국에서 회사원이었다가 여기서 이제 레스토랑에 일을 하고 기술을 배운 거죠 어떻게 보면은 이제 스시 쪽으로 이제 셰프 기술을 배워서 이제 본인이 지금 가게를 차리고 지금 뭐 2호점, 3호점, 4호점 이렇게까지 많이 하신 분이 있어서 약간 어떻게 보면은 완전히 커리어도 바꾸고 인생도 바꾼 케이스기는 하죠 네. 아 그럼 자녀분 유학으로 따라오셨다가 그렇죠 네. 좀더 지내보자 해서 이제 LMI를 통해서 일도 하시고 결국엔 개인 가게까지 차린 그런 케이스네요 그렇죠 가게가 한 개가 아니고 계속 이제 체인점을 차리니까 네, 굉장히 커졌죠 사실 네. 이렇게 들어보니까 뭐 부정적인 면도 있고 되게 좋은 적인 면도 있고 한데 어 그래도 지금 걱정을 하시는 또 많은 분들이 있을 수도 있, 있을 것 같아요 뭐 여론이 네. 그러니까 이렇게 마지막으로 이렇게 한 말씀만 해주신다면 뭐 사실 LMIA라는 것 자체가 아니더라도 어쨌든 저희가 젊을 때 는다 사실 일을 하잖아요. 고용주를 찾고 같이 일을 하고 같이 일하는 사람이 있고 하는데 엘레마가 한국에서 일해도 똑같아요. 사실 내가 좋은 사장을 만날 수도 있고 못 만날 수도 있는 거고 여기도 똑같아요. 엘레마이를 하던 안 하던 간에 좋은 사장이 있고 아닐 수도 있는데 그래서 내가 엘레마이 때문에 부당한 대우를 받는다고 생각하기보다는 사실 이거는 어쨌든 보던 간에 이런 쪽에서 일하거나 저기서 일하거나 이거는 어쩔 수 없이 일어날 수 있는 일일 수도 있고 아니면 내가 그런 판단을 하고 이 사람이 아니거나 같이 같이 일하는 매니저가 아니면은 그만두고 다른 데 가셔도 되니까 너무 거기 얽매여서 너무 스트레스 안 받았으면 좋겠어요 LMI 말 그대로 이 LMI를 통해서 워크 퍼밋을 받고 일을 할수 있게 해주는 거기 때문에 일을 해야 된다는 라건 아니고 일을 할수 있다는 라 거예요 그래서 이 일하는 거에 대한 권리는 나한테 있기 때문에 그만두거나 일을 하거나 내 자유니까 그건 편하게 생각하고 하셔도 될것 같아요 이렇게 오늘 또 좋은 말씀 많이 해주셔서 네. 너무 감사드리고요 저희 또 그럼 다음 네. 촬영 때 다시 뵙겠습니다 네, 네, 감사합니다. 감사합니다 네, 좋은 주말 보내세요 네. Thank you.